ലോകത്തിന്റെ ഗ്യാമ്പിളിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മക്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനയുടെ ഓട്ടോണോമസ് റീജിയണിലാണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഗ്യാമ്പിളിംഗ് ചൂതാട്ടം കളിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലം ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ മക്കാവിലെത്തി മക്കാവുവിന്റെ ആ ഒരു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം മക്കാവ് പണ്ടൊരു പോർച്ചുഗീസ് കോളറിയും കൂടി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ചരിത്രം ടെക്ട്രാവിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പഴ്സ് റൂമിൽ മറന്നു വെച്ചിട്ട് പെട്ടിക്കാത്ത തപ്പി മൊത്തം നടക്കുന്ന സഹീർ ഭായി നിങ്ങളെന്ത് മനുഷ്യനാണ് ഭായി പെട്ടി കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ശരി നിങ്ങളുടെ ബ്ലാങ്കറ്റിന്റെ ഇടക്ക് കിടക്കുമായിരുന്നു ആ സാധനം ആ ഹൗസ് കീപ്പിംഗിന്റെ ലേഡി ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് പുറത്ത് എടുത്ത് മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് തപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നതാണ് അറിയോ ആ ഞങ്ങള് ചെക്ക്ഔട്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടേ ബാഗെല്ലാം കൂടെ താഴെ വെച്ച് ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോഴാണ് എന്റെ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരാള് കരയാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അവസാനം റൂമിൽ പോയി നോക്കി താഴെ ബാഗിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായി റൂമിലുണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ട് റൂമിൽ പോയി നോക്കി റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ക്യാസിനോസും ഹോട്ടൽസും ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ക്യാസിനോസ് ഉണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാസിനോകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഫുള്ള് ലൈറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വേറെ വൈബായിരിക്കും ഇത് കണ്ടില്ലേ സ്വർണ്ണ കളറിലെ ഒരു ട്രോഫിയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് ഹോങ്കോങ്ങിലും മക്കാവിലും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് വണ്ടികളൊക്കെ ഐ മീൻ ഇടത് വെസ്റ്റ് കൂടിയാണ് വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡ്രൈവ് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് ചൈനയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാറും ഇതെന്താണ് ഹോട്ടൽ ലെസ്ബോവ ഹോട്ടൽ ലെസ്ബോവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലാണ് ഇത് ഗ്രാൻഡ് ലെസ്ബോ ഗ്രാൻഡ് ലെസ്ബോവ എന്നാണ് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേര് ഇതൊരു ഹോട്ടലും ക്യാഷിനോയും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിൽ ബസ്സിലൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നതാണ്ട ഈ ഹോട്ടൽസിൻ്റെ കുറേ ഫ്രീ ബസ്സുകളുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് അതൊരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ് അതിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം അയ്യോ അതെ നമ്മുടെ കൊൽക്കട്ടയിലൊക്കെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സൈക്കിൾ റിക്ഷകൾ നമുക്ക് നല്ല പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആ സൈക്കിൾ റിക്ഷകളൊക്കെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ലിസ്ബോവ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐക്കൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും വന്ന് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഒരു സ്ട്രീറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സെനാഡോ സ്ക്വയറിലേക്ക് നടക്കാൻ റെഡിയാണോ സാർ സാറ് നടക്കാൻ ഭയങ്കര മടി ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ നമുക്കുള്ളതല്ലേ ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ നമ്മുടെ അല്ലേ എന്തോരം ബസ്സുകളല്ലേ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തുള്ളത് എല്ലാ റൈറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബസ്സുകൾ അതായത് എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ബസ്സുകളാണ് മക്കാവിലെ ബസ്സുകളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തെ ഇത്രയധികം ഗ്യാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം പോപ്പുലർ ആക്കിയിട്ട് അവർ എത്ര കാശാണ് ഉണ്ടാക്കണം എത്ര ആൾക്കാരല്ലേ ഇവിടെ കൊണ്ട് കാശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തകർത്ത് എന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ചാറ്റർ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് യാ ഗുഡ് ഫോട്ടോ വെരി ഗുഡ് ഫോട്ടോ വേറെ ഫിലിപ്പീൻസ് ചൈനക്കാർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടോ ഇവരെ ഇല്ലേ ഇതുപോലെ ജപ്പാനിൽ ആരോടെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചിലപ്പോ ഒന്നും മിണ്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ നല്ല പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഏഹ് അയ്യോ വണ്ടി എന്തോരം ബസ്സുകളാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് എന്തോരം ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് നോക്ക് അയ്യോ ഇത്ര ഒന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഏട്ടാ ഹോട്ടലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹോട്ടലുണ്ട് കാസിനോ ഉണ്ട് അയ്യോ ഇതെന്താ ഇത് ഇതൊരു ലോകം കേട്ടോ ഇതിവിടുത്തെ ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ് വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല മറ്റേ വേനട്ടൻ അല്ലേ വലുത് വേനട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ വലിയ കമ്പനികളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അല്ലെ ഈ കാസിനോട് അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് കയറിയാലാണ് കാസിനോ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കയറി നോക്കി അപ്പൊ അതിനകത്ത്
ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് തകയണം ക്യാഷ് ഹൗസിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് സോ പ്രോബ്ലി അവർ ഐ ഡി ചോദിക്കുമായിരിക്കും പാസ്പോർട്ടും മറ്റൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ആദ്യം കയറുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര ലക്ഷം ആളുകളല്ലേ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓ വെറുതെ അല്ല നമ്മളോട് ഇമിഗ്രേഷനിൽ എന്തോന്നും ചോദിക്കാതിരുന്നത് അല്ല ഇത്ര പോലെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഏഹ് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഫുട്പാത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ട് വണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ സീ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജപ്പാൻ ആൻഡ് ചൈന കെൻ ഇസ് പോൾ ഇറ്റ് അതെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതല്ല പുള്ളിക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് സംഭവം ഇവിടെയാണ് സിഗ്നലും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഈ പഴയ പഴയതും പുതിയതായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ മെയിൻ്റെ അല്ലാത്ത അല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ജുവലറികളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് ആ കാണുന്ന ഒരു പഴയ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ സിന്ദ്ര ആ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാൻ റൂം എടുക്കണേ പോലെ ഇന്ന് പതിനയ്യായിരം കൊടുക്കണം ആ കാണുന്ന ഹോട്ടൽ സിന്ദ്ര ഇല്ലേ പഴയ ഹോട്ടല് അവിടെയും പതിനയ്യായിരം കൊടുക്കണം സിന്ദര അതെ അതെ ലുഫ് ലുക്ക് ജുവലറി ലുഫ് അല്ല ലുക്ക് ഫുക്ക് ജുവലറി അയ്യോ അയ്യോ മക്കാവൽ വന്ന് കളിച്ച് കാശൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വളല്ലേ വള ദേ ഇത് കണ്ട വള മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെയോ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബുദ്ധം വരെ ഉണ്ട് ബുദ്ധൻ മാല ചെറുക് എന്റെ ശ്വേറയ്ക്ക് സ്വർണം ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇവരും എന്റെ ഭാര്യക്ക് സ്വർണം ഇഷ്ടല്ല അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അല്ല ഇഷ്ടല്ല അവക്ക് സ്വർണം ഇഷ്ടല്ല ഡയമണ്ടോ ഇഷ്ടം നോക്ക് എന്തോരോ നോക്കി എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നോക്കി ഷോ ഇതൊക്കെ കോട്ടഡ് ആയിരിക്കോ ഏഹ് എന്താ ഇത് സ്വർണം തന്നെ ആണോ ആർക്കറിയാം സ്വർണമല്ല സ്വർണം മാത്രമല്ല ഗൈസ് ഡയമണ്ടും ഉണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് നോക്കി ഏഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഓരായിരം ആണെന്നോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിന്റെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എം ഒ പി ആണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ കറൻസിയാണ് ഇൻഡു പത്ത് ഹോങ്കോങ് ഡോളറും ഇവിടുത്തെ കറൻസിയും സെയിം ആണ് വാല്യൂ ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് അതിന്റെ കൺവെർഷൻ റേറ്റ് വരുന്നത് കൂട്ടി വയ്ക്കും ഇവിടെ വന്ന് കാശൊക്കെ കളിച്ച് കാശൊക്കെ എറിഞ്ഞ് ഈ കസിനോ എന്നൊക്കെ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോകാം പക്ഷെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റംസുകാരെ ഡ്യൂട്ടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ടൊന്നും വാങ്ങിച്ചോട്ട് ബാധിക്കണ്ട കാരണം നഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ജ്വലറീസ് ആണത് ഈ ഇന്ദുരം ജ്വലറിയാ പക്ഷെ ഇവിടെ വേണം നമ്മുടെ മലബാർ ഗോൾഡ് ജോയ് അൽക്കാസ് ഏഹ് എല്ലാവരും വന്നൊരു സ്വർണ്ണകട തുടങ്ങണല്ലേ കൊടുവള്ളിയിലോ കൊടുവള്ളിയെ മക്കവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത സഹീർ ഭായി ആണ് എന്റെ ഹീറോ ഇവിടെ മൊത്തം ലുക്ക് ഫുക്ക് കാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ മലബാർ ഗോൾഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലുക്ക് ഫുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും കാണാം ഫുട്പാത്തിൽ വരെ ട്രാഫിക് ജാമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കൂ നീങ്ങുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് കേട്ടില്ലേ തിരക്കോടെ തിരക്കാ അപ്പൊ നമ്മൾ സെനാഡോ സ്ക്വയറിൽ എത്തി ഇതാണ് സെനാഡോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെനാഡോ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് ഈ പോർച്ചുഗീസ് ചൈനീസ് കൂടിക്കാഴ്ചകളും ട്രേഡിങ്ങും മറ്റും ഒക്കെ നടന്നിരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പിന്നീട് വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു തിരക്ക് കണക്കെടുത്ത് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പെഡസ്ട്രിയൻ ഓൺലി സ്ട്രീറ്റ് ആക്കി മാറ്റി നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് ധാരാളം പോർച്ചുഗീസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല പോർച്ചുഗീസ് ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഭൈ കുറെ നാളിന് ശേഷം വേർത്ത് ജപ്പാൻ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ തണുപ്പത്ത് ഏഹ് ശരിക്കും ഒന്ന് വേർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാട്ടോ ഇനിയും തണുക്കുമല്ലേ സൈനെ പോകുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇനിയും തണുക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് കടകളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം കുടിക്കാം
ഞങ്ങൾ ആ പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് വന്നു നല്ലൊരു പള്ളി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പള്ളിയാണ് അകത്ത് മാതാവിൻ്റെ രൂപവും പിന്നെ മെഴുകുതിരികളൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ണിയേശു അല്ലേ അവിടെ ഉള്ള മാതാവ് ഉണ്ണിയേശു ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു എന്തായാലും നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ചേർച്ച് അവിടെ മാസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ മൊത്തം ഫാർമസീസാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും നേരം വന്ന് ഇത്രയും ദൂരം ഇവിടെ ഒരു അമ്പതിലധികം ഫാർമസികൾ ഞാൻ കണ്ടു ഈ മരുന്നുകൾ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ചൈനീസ് മരുന്നുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു മരുന്നുകളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പണ്ട് അമൃതാഞ്ചൻ ടൈഗർ ബാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ വരത്തില്ലായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ വില കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ചൈനക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഈ ഫാർമസി കയറാനായിട്ട് ഇടിയാണല്ലോ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഇതിനും മാത്രം തിരക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ കുറെ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കേട്ടോ പണ്ട് ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യാത്ര യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് എന്റെ അതിനകത്ത് എന്റെ സീറ്റിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ആ വർക്ക് ചെയ്തില്ലാത്ത കൊണ്ട് അവരെനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് ഇതായിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് ഡോളറിൻ്റെ ഒരു വൗച്ചർ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എക്സ്പയർ ആകാറായി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും ബുക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കുള്ള സ്കൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടും രണ്ട് കുപ്പിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണ്ടേ ഇല്ലേ ആ പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു സ്വപ്നങ്ങളല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഫാർമസി കയറി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതെന്താന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഓയിൽ മറ്റേ മീനെണ്ണവയുടെ മറ്റേ ഇതില്ലേ ഡീപ് സി ഫിഷ് ഓയിൽ ആ സാധനമുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ലിവർ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ലിവർ സപ്ലിമെന്റ്സ് അങ്ങനെ കുറെ സപ്ലിമെന്റുകൾ വൈറ്റമിൻ ഗുളികകൾ ടാബ്ലറ്റുകൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവങ്ങൾ ഇത് ടൈഗർ ബാം അല്ലേ അല്ലേ ഉണ്ടോ ടൈഗറിന്റെ പടം ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ടൈഗർ ബാം ഇവിടെ മൊത്തം ഇതുപോലെയുള്ള ബാമുകളാണ് ഹെയർ കളർ പിന്നെ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ മുടി സ്കിൻ എല്ലാ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ടോ ഇത് ഇത് ഇത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇടി ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് വില കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ട് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇടി ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത്രയധികം ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും വരില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നതേ റൂയിൻസ് ഓഫ് സെയിൻറ്റ് പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പള്ളി കോളേജ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ റൂയിൻസ് അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഈ സെനാഡോ സ്ക്വയറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ദൈവമേ തിരക്കാണെന്ന് എല്ലാരും ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊരു ചമ്മലുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ആ തിരക്കിനിടയ്ക്കൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് 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 മുന്നിൽ അതാ എന്തോ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം എന്ത് തിരക്കല്ലേ ഈ ചൈനക്കാർക്ക് ഒരു അടക്കം ഒതുക്കം ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ അച്ചടക്കം ഇല്ലെന്നേ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ജപ്പാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ജപ്പാൻ എയർലൈൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യാത്ര ചെയ്തായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല പറയട്ടെ ഇതിവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഐക്കൺ ആണ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു സുവനീർ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു മക്കാവിൻ്റെ നമ്മൾ ആ മക്കാവിൻ്റെ സുവനീർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മക്കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാസിനോസിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒക
കരുതിയത് അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ അല്ല ഇതിനകത്തൊരു വിസിറ്റർ സെൻറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പുറകിലായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുന്നത് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആണ് കേട്ടോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ താഴെ ഓരോ റിമൈൻസ് ഉണ്ട് ആ റിമൈൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചൈനീസ് ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ ടൂർ ഗൈഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഗും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയേ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അവരിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെൽ കോർഡിനേറ്റഡ് ആട്ടോ ഇവിടുത്തെ ടൂറുകളൊക്കെ പലതും ഗ്രൂപ്പ് ടൂറുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ടൂർ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടൂറിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടില്ലേ നോക്ക് എത്ര ആൾക്കാരാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കി ആ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡറാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡർ സൈർ ഭൈ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മാസമായി ഇപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ജപ്പാൻ തായ്വാൻ ഹോങ്കോങ് ഇപ്പം മക്കാവ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈനയിൽ പോകും ഇതിൽ ജപ്പാനിൽ ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യക്കാരെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ആകെ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരെ കണ്ടു എന്നല്ലാതെ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആരെയും കണ്ടില്ല ഹോങ്കോങ്ങിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടത് അതും ടൂറിസ്റ്റുകളായിരുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു പിന്നെ തായ്വാനിൽ പോയപ്പോഴും ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല മക്കാവ് വന്നിട്ടും ആരെ കണ്ടില്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ ടൂറിസ്റ്റുകൾ തായ്വാനിലും കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരാത്തത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ആ ഇപ്പോൾ ചൈനയൊക്കെ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയി കേട്ടോ ചൈന മൊത്തം ഓപ്പൺ ആയി ടൂറിസ്റ്റ് വിസ എടുക്കാൻ ഓപ്പൺ ആയി ഈ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ എടുക്കാനും നമുക്ക് മറ്റേ ബയോമെട്രിക്സ് കൊടുക്കാൻ പോകേണ്ടി വരും ഒരു തവണ അല്ലേ നമ്മൾ യു എസ് വിസയും അതേപോലെ തന്നെ യു കെ വിസയൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബയോമെട്രിക്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ തവണ പോകേണ്ടി വരും നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ഓരോ തവണയും നമുക്ക് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നേരെ പോയി ബയോമെട്രിക്സ് കൊടുത്തില്ല ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ പോകണം എന്നില്ല വേറെ വേറെ എവിടേക്കും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഡൽഹി പോകണം ചെന്നൈ ഒന്നുമില്ല ആ അടിപൊളി അപ്പോൾ ഡൽഹി പോയിട്ട് ബയോമെട്രിക്സ് ഒരു തവണ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലേ അതെ ഒരു വർഷം എടുത്ത് പിന്നെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലേ കാരണം അതിലേക്ക് ഇപ്പം ട്രാവലിംഗ് അവർക്ക് എളുപ്പമാണല്ലോ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഫുൾ ട്രാഫിക് ജാം ആണ് അയ്യോ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാൻ സുവനീർ വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഹോങ്കോങ് സുവനീർ മക്കാവ് സുവനീർ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കമ്പനിയെ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിച്ചത് എന്തോരോ ആൾക്കാരാന്ന് നോക്കിയേ ഈ ചൈനക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും കേട്ടോ അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും ഒക്കെ ഇതൊരു പള്ളിയാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സെമിത്തേരികൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഡിറ്റോ നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ സെമിത്തേരിയുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ മെമ്മോറിയൽ പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അത് പത്തൊമ്പത് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ അങ്ങനെ അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും ഐ നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ മഖാവ് ഇവിടെ പല സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും പല സ്ഥലം കാണുമ്പോഴും ഒരു ഗോവൻ വൈബ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗോവയിൽ എവിടെയൊക്കെയോ പോയ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ളതെന്നാണ് നമുക്കിനി മക്കാവ് ടവർ കാണാനായിട്ട് പോകാം ഇവിടുന്ന് ഒരു ബസ് എടുത്തിട്ട് മക്കാവ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മക്കാവിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്കൺ
അവിടെ ക്യൂ അല്ല ഇതിനും വണ്ടിക്കല്ല ഇവിടെ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് പൈസ കൊടുത്തില്ല ബാക്കി കിട്ടൂല ആറ് ഡോളറാണ് അപ്പം അവിടെ മെഷീൻ ഉണ്ട് ആ മെഷീനിൽ നമ്മൾ പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആറ് ഡോളർ എത്ര വെച്ചാൽ എത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പത്താണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബാക്കി കിട്ടൂല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാർഡ് ഉണ്ടാകണം ആ കാർഡ് വെച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് ഹോങ്കോങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പം കയറി വന്നപ്പോഴേ പുള്ളി പറഞ്ഞു ബസ്സിൽ മാസ്ക് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മാസ്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇരുപതിൻ്റെ ഡോളറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഡോളറിന് വേറെ നമ്മൾ ഇരുപത് ഡോളർ അത്ര തെറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത്ര നേരം ഇച്ചിരി ദേഷ്യത്തിലിരുന്ന പുള്ളി ഇച്ചിരി സന്തോഷമായി എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മാസ്ക് എടുത്തു വന്നു ഇല്ലേ ഏഹ് ആ പിന്നല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് ഡോളറല്ലേ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയുള്ളൂ നമ്മൾ ടാക്സി വിളിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നൂറ് ഡോളറാവും നമ്മൾ എൺപത് ഡോളർ ലാഭിച്ചില്ലേ അതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മക്കാവ് ടവറിൻ്റെ അടിയിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് മക്കാവ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് മക്കാവ് ടവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് കാണാം എനിക്ക് ഈ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയുള്ള ഈ ഫേമസ് ഐക്കോണിക് ടവറുകൾ പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മക്കാവ് ടവറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബങ്കി ജമ്പാണ് ബങ്കി ജമ്പ് എന്ന് പറയും ബങ്കി ജമ്പ് എന്ന് പറയും രണ്ട് രീതിയിൽ പറയും അത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മക്കാവ് ടവർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ പോയിട്ട് ബഞ്ചി ജമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ആ ടവറിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് കുറേ ഷോപ്പിംഗ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കഫേ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ലോഞ്ച് പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ Oh, we are meeting an Indian for the first time in Macau. Oh, is it? Yeah, yeah. <laughs> yeah nice meeting you. You're from which place? Kerala. And you? I'm from South India, Bangalore. Bangalore. I lived in Bangalore. But my native was your place, near to the, your place. Okay, that's uh, nice. Nice I'm meeting from, you. I'm actually I'm from Mysore. You're from Mysore. Okay, yeah. very good. Do you have a good name? Sujit. Hi, Sujit. Nice meeting you. So, tourist? No, no, just I came for my... ബട്ട് you have to be make yourself look very comfortable oh, okay appreciate appreciate that only you can do that otherwise very yeah i know i know okay. because my wife came ah she could do she okay bye bye thank you sridhar bye bye oh adana pulli excitement ne nikkunna unda sir bhai ആ ബങ്കി ജമ്പ് ചെയ്ത് ടൈം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് പറ്റൂല കേട്ടോ ഞാൻ ചത്തു ഞാൻ ആ ചാടുന്ന ആ മൊമെന്റ് ഞാൻ ചത്തു എന്നെ കൊണ്ട് ഒട്ടും പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് മേളിലെത്തി മേളിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കണ്ടാ ഇതിന്റെ മേളിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ബങ്കി ജമ്പ് മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബങ്കി ജമ്പ് ഒരു ടോപ്പ് സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ആ പുള്ളി കണ്ടില്ലേ പുള്ളി എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ കണ്ടില്ലേ ബങ്കി ജമ്പ് ഇതേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതാ ബങ്കി ജമ്പ് ഇന്നത്തെ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആൾക്കാർ ചാടുന്നത് താഴെ ഇവിടെ കുറെ ബസ്സുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം പിന്നെ ആ കാണുന്ന പാലം കണ്ടോ ആ കാണുന്ന പാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നത് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഏരിയയാണ് തപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ഫെറിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ നീ കാണുന്ന പാലത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നത് ക്യാസിനോസ് ഒക്കെ കൂടുതലും നമ്മളെ വെനേഷൻ എന്ത് വെനേഷൻ ക്യാസിനോ ഒക്കെ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പിന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മക്കാവ് നഗരത്തിൻ്റെ ആകാശ ദൃശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും കൊള്ളാം അവിടെ തൊട്ടും മുകളിൽ ആൾക്കാർ ബങ്കി ജമ്പിങ് ചാടം റെഡി ആകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ഒരു പെണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ ചാടാൻ പോകുന്നത് ആ പെണ്ണ് ചാടുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നോക്കാം അവരെങ്ങനെ ചാടുന്നത് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ആർ ഗോയിങ് എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഗംഭീര സംഭവം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യും ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു തരും കേട്ടോ നല്ല കിടുക്കാച്ചയായിട്ട് വീഡിയോ പല ആംഗിളിൽ പല ഷോട്ടിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു തരും നമ്മൾ ചാടുവാണെങ്കിൽ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ ഏകദേശം മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരും ഇത്
ചേച്ചി എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു തന്നത് ഇവർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആട്ടെ ഇവർ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും എവിടെ ചാടി ചാടി നടക്കുന്ന സൈർബായി അവിടെ പോയി ബാത്റൂമിലും എല്ലാം പോയി കാണും എന്തായാലും ഒരു വാത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ എൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിലും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മക്കാവുവിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും സ്കൈ ക്ലിയർ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ തിരക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട ഒരു ടവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടവറിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപയുടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആ ഹോട്ടലിൽ ആ ഹോട്ടലിലാണ് കാണുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മറ്റേ നമ്മൾ മുമ്പേ പോയില്ലേ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ നടന്നു പോയത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മക്കാവ് ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു ഐലൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് ശരിക്കും മക്കാവ് എന്ന ഭാഗം വരുന്നത് അവിടെ ഒരു മല കണ്ടോ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ആ കാണുന്ന മല അല്ലെ ആ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് നമ്മൾ ചൈനയിലേക്ക് നടന്നാണ് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്നാണ് സൈറോയി പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയത്തില്ല ലെറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാണാതാവുമല്ലോ ഇന്നും ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകും നമുക്ക് ഇനിയും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ നിലയിലല്ലേ നമ്മളിനിയിപ്പം ഔട്ട്ഡോർ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ഇവിടെ ചായക്കട കണ്ടല്ലോ സമോസ കിട്ടും ഇവിടെ സമോസ സമോസ എനിക്ക് സമോസ വേണം കിട്ടുമോ പഴംപൊരി ആണല്ലോ മതി എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം പരിപ്പോടെയോ പഴംപൊരി എന്തെങ്കിലും ഇതൊരു ഔട്ട്ഡോർ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഫണ്ണാണ് ഈ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കാം കണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതും ഇല്ല ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്വഞ്ചറ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതിന് വേണ്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഗ്രൂപ്പ് ടൂറാണ് അതിനാണ്ട് എണ്ണൂറ് ഡോളർ കാർഡ് കൊടുക്കണം അതിന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ട അവർ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു തരും എന്തൊക്കെ പരിപാടിയല്ലേ എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പരിപാടികൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്കൈ ക്രൂ സ്കൈ വോക്ക് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയാണ് ഇത് ഇല്ലേ ശരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടക്കാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ അവിടെ പറ്റുന്നത് നടക്കണം അത് രസമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ വെറുതെ വന്ന് കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് മക്കൗട്ടവർ വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വൈബ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതെന്താ സംഭവം ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭംഗി ജമ്പി ചാടുന്നത് വേണ്ട അല്ലേ അവിടെ ആൾക്കാരിരുന്ന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ അല്ലെ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് അവർ ചാടുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ചാടുന്നത് ഇവരൊക്കെ ചാടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും പുള്ളിക്കാർ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പണ്ടാരം അടങ്ങിയിരിക്കും അവിടെ അതൊക്കെ പിടിച്ച് തള്ളിയിടും കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് കണ്ടു പല രീതിയിൽ ചാടാൻ പറ്റും ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ടൈപ്പ് ചാട്ടം ഉണ്ട് എന്താ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഗംഭീര സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡി ആവുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ജമ്പിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ റെഡി ആവുന്നത് ആദ്യം വെയിറ്റ് നോക്കും വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സേഫ്റ്റി ഗിയറുകളും ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടും എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ചാട്ടം ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആട്ടോ ഷൂ പിന്നെ മേളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചേരാപ്പാറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെ ഈ വുഡൻ ഫ്ലോറാണ് പിന്നെ ഇല്ല തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില്ലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഈ സംഭവം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന് പക്ഷേ എണ്ണൂറ് ഡോളർ വരും ഏകദേശം ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ വരും ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ അത് കുറേ ടൈം എടുക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ നിർത്തി നിർത്തി അവരിങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന് അതാണ് ഇത് ഇതാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആർക്കും പേടിയൊന്നും ഇല്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പേടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മക്കൗട്ടവർ എന്ന് ഇറ
കാസിനോ ഹോട്ടൽ സ്വീറ്റ്സ് മീറ്റിംഗ് റൂംസ് ബോൾ റൂം ടീം ലാബ് സൂപ്പർ നേച്ചർ ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് മോൾ പോലെയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പുകളുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഹൈ എൻഡ് മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് അതായത് ഹൈ എൻഡ് ബ്രാൻഡുകളുടെയാണ് വില കൂടിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ കടകളുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഓരോ വസ്ത്രങ്ങളും എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും അതായത് ഈ ഗുച്ചി ലോയി വിഡൺ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാഡ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഹൈ എൻ ബ്രാൻഡുകളാണ് മൊത്തം എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ബ്രാൻഡുകളൊന്നും ഇവിടെ ഇതുവരെ എങ്ങും കണ്ടില്ല നല്ല വലിയ വലിയ ഷാൻലിയേഴ്സ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പിന്നെ മക്കാവിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് കാശൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതാണല്ലോ മക്കാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർബക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാസിനോ ഏരിയ എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്തേക്ക് എൻട്രി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് ലുക്ക് ഫുക്ക് ജ്വല്ലറി പിന്നെ വേറെ കുറേ ജ്വല്ലറികൾ ഇതാണ് കാസിനോ കണ്ടോ അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ നോക്കി എൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള കളികൾ കളിക്കുക അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ അതിനകത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കയറിയില്ല കാരണം എനിക്കത് കാണാനും താല്പര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഗ്യാംബ്ലിംഗ് ആണല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തോരം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഹോട്ടലുകളല്ല ഇങ്ങനെയാണോ ആണോ അടിപൊളി നമ്മളിപ്പോ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോവാണ് ഇതൊരു ഗംഭീര ഷോപ്പിംഗ് മോള് പോലാണല്ലോ ഇതിന്റെ മേളില് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുകളില് ഹോട്ടൽസ് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി അതായത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാസിനോയിൽ കളിക്കാം ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണേ താമസിക്കാം ഇല്ല വേറെ റിസ് വേറെ ഹോട്ടൽ റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കണേ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാം എവിടെ വേണേ അങ്ങനെ വേണേ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഖത്തറിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ പോയില്ലേ അത് അവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ സ്കൈ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം ശരിക്കും നമ്മൾ സ്കൈ തടി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് സ്കൈ തടി നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നോക്കിക്കേണ്ടോ പക്ഷെ എല്ലാം ലക്ഷറി ഷോപ്പിംഗ് ആട്ടോ ഇത് സ്കൈ അല്ല ശരിക്കും ഇത് സ്കൈ കളറിൽ തീം ചെയ്ത് തീം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇതെന്തോന്ന് ഫുഡ് കോട്ടാ ഇത് ഗംഭീര ഫുഡ് കോട്ടാണല്ലോ ഷോ രക്ഷയില്ലട്ട അടിപൊളി ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തകർത്ത് ഫുഡ് കോട്ടാണ് എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നോക്കും പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് പല തരത്തിലുള്ള ക്വിസീൻസ് എന്ത് വേണേ കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ എന്ത് ബഹളം എന്നറിയോ ഈ ബഹളം ഒന്നും ജപ്പാനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ആരും ഒന്നും മിണ്ടൂല ഇവിടെ കിട്ടില്ലേ ഫുൾ അലയും ബഹളം ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹുനാൻ സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് വിൽക്കുന്ന കട കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് കണ്ടില്ലേ കോളിഫ്ലവർ പച്ചക്കറിയും ചിക്കനും ബീഫും ഫിഷും എല്ലാം കിട്ടും ഇവിടെ ഫോട്ടോ സഹിതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി ഇംഗ്ലീഷിൽ വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡർ ചെയ്യാം ഏ ജവാനോ ജവാനത് ആ ജവാൻ ഇവിടുത്തെ ചൈനയിലെ ജവാനാണത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ വന്നാൽ പോലും ഇവിടെ മദ്യം ബീറ് എല്ലാം സുലഭമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് പിന്നെ ചിക്കൻ ഫിഷും ചിക്കനും ഇത് രണ്ടും ഹുനാൻ സ്റ്റൈൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് വലിയ തിരക്കേടില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ചിക്കൻ എത്തണോ നമുക്ക് ബോണുള്ള പൈസാ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ബോണുള്ള പൈസ കടിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിക്കണം ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ ആൾക്കാർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് കള്ളു കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ബിയർ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് ഇരുന്ന് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഫുഡും കഴിച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞങ്ങളും അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പരിപാടികളും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നതാണ് വരിക എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ ഒരിക്കലും വരിക എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയില്ല കാരണം ക്യാസിനോസ് ആർ ഓൾവേസ് ഡഡി ഗെയിംസ് എന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ് എന്തായാലും ക്യാസിനോകളിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കയറിക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫുൾ ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയ പോലത്തെ ഒരു മറ്റൊരു ഹോട്ടലാണ് ആ കാണുന്നത് അത് വേറൊരു ഹോട്ടൽ ഇതെല്ലാം ഹോട്ടൽ ആൻഡ്
അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചൈനയിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ടാക്സി എടുത്ത് ബോർഡറിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് നടന്നാണ് നമ്മൾ ചൈനയ്ക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് നടന്ന് ചൈനയ്ക്ക് പോകുന്ന വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂംബ്ലിംഗ് പ്ലേസ് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഫൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു യെസ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈനയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചകളും ബാക്കി എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നമ്മൾ നാളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ സീ ടുമോറോ വിത്ത് 